வணக்கம் பொதுகேன் செய்திகளுக்காக உதயநந்தினி தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோருடன் தொடர்புடையவர்களை கண்டறியும் உலகின் மிகப்பெரிய செயலியாக உருவெடுத்துள்ளது ஆரோக்கிய சேது அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் வேலியூர் சென்ற சிபிஎஸ்இ மாணவர்கள் அந்தந்த ஊர்களிலேயே பத்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகளை எழுதிக் கொள்ளலாம் மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் கொரோனாவால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் அத்தியாவசிய மருந்துகளை வீடுகளுக்கே சென்று வழங்க நடவடிக்கை மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய சுகாதாரத்துறை வலியுறுத்தல் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு இலவச சிகிச்சை அளிக்கும் தனியார் மருத்துவமனைகளை அடையாளம் காண வேண்டும் மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் அறிவுறுத்தல் தமிழ்நாட்டில் எண்ணூற்று பதினேழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி ஐநூற்று அறுபத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தமிழகத்தில் ஊரடங்கு மேலும் நீட்டிக்கப்படுமா முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நாளை மறுநாள் ஆலோசனை இந்தியா சீனா எல்லை பிரச்சினையில் சமரசம் செய்து வைக்க தயார் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் இனி விரிவான செய்திகள் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுடன் தொடர்புடையவர்களை கண்டறியும் உலகின் மிகப்பெரிய செயலியாக ஆரோக்கிய சேது உருவெடுத்துள்ளது என மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் இந்த செயலி கடந்த நாற்பது நாட்களில் பதினோரு கோடியே நாற்பது லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோரை சென்றடைந்துள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் அரசு தொழில்துறை மற்றும் குடிமக்களுக்கிடையேயான ஒருங்கிணைப்புக்கு மிகச்சிறந்த உதாரணமாக இந்த செயலி திகழ்வதாகவும் ஹர்ஷ்வர்தன் கூறியுள்ளார் இந்த செயலியில் யார் வேண்டுமானாலும் பதிவு செய்யும் நடைமுறை அடுத்த இரு வாரங்களில் நடைமுறைக்கு வரும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் ஆரோக்கிய சேது செயலியால் ஏராளமானோர் பயனடைந்து வருவதால் அதனை பயன்படுத்துவோர் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் மட்டும் இரண்டு கோடிக்கும் மேற்பட்டோர் இதனை பதிவிறக்கம் செய்திருப்பதாகவும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட எண்பத்தி இரண்டு பேர் இந்த செயலி மூலம் கண்டறியப்பட்டிருப்பதுடன் மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தொற்று அதிகம் உள்ள இடங்கள் கண்டறியப்பட்டிருப்பதாகவும் அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்துள்ளார் ஊரடங்கால் வெளியூர்களில் சிக்கிக் கொண்ட மாணவர்கள் தாங்கள் தங்கியிருக்கும் இடத்திற்கு அருகில் உள்ள மையங்களிலேயே சிபிஎஸ்இ பத்து மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகளை எழுதிக் கொள்ளலாம் என மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா ஊரடங்கால் ஒத்திவைக்கப்பட்ட சிபிஎஸ்இ பொதுத் தேர்வுகள் வருகிற ஜூலை ஒன்றாம் தேதி முதல் பதினைந்தாம் தேதி வரை நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் நாடு முழுவதும் அரசு பேருந்து போக்குவரத்து இன்னும் தொடங்கப்படாததுடன் ரயில் சேவையும் முழுமையாக இயங்காததால் ஊரடங்கிற்கு முன்பு வெளியூர் சென்ற மாணவர்கள் பலர் இன்னும் தாங்கள் படிக்கும் இடங்களுக்கு திரும்ப முடியாமல் உள்ளனர் இந்நிலையில் கொரோனா தொற்று பரவலை தடுக்க பள்ளிக்கூடங்கள் மற்றும் மூடப்பட்டிருந்த போது வெளி மாவட்டம் அல்லது வெளிமாநிலம் சென்று இதுவரை ஊர் திரும்ப முடியாத மாணவர்கள் தாங்கள் ஏற்கனவே தேர்வு செய்த தேர்வு மையத்திற்கு பதிலாக தாங்கள் தற்போது இருக்கும் இடத்திற்கு அருகில் உள்ள தேர்வு மையங்களிலேயே தேர்வு எழுதிக் கொள்ளலாம் என மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக மாணவர்கள் விருப்பம் தெரிவித்தல் மற்றும் பதிவு செய்வதற்கான விரிவான நடைமுறைகளை சிபிஎஸ்இ வாரியம் வெளியிடும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் இதுகுறித்து கூடுதல் விவரங்களுக்கு மாணவர்கள் தாங்கள் பயிலும் பள்ளிகள் தொடர்பு கொள்ளுமாறு அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கொரோனா தொற்றால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் கால்சியம் இரும்பு போலிக் அமிலம் மற்றும் ஜிங்க் மாத்திரைகள் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய மருந்துகளை மக்களின் வீடுகளுக்கே சென்று கொடுப்பது குறித்து பரிசீலிக்குமாறு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகளை மத்திய சுகாதாரத்துறை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது ஊரடங்கு காரணமாக கர்ப்பிணி பெண்கள் பச்சிளங்குழந்தைகள் நலன் பாதிக்கப்படாத வகையில் மூத்த குடிமக்களுக்கு தேவையான சுகாதார வசதிகள் மற்றும் ஊட்டச்சத்து சேவைகள் பாதிக்கப்படாத வகையில் இந்த நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளலாம் என சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எந்த சூழ்நிலையிலும் அத்தியாவசிய சேவைகள் யாருக்கும் மறுக்கப்படக்கூடாது என்றும் சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது வயிற்றுப்போக்கை கட்டுப்படுத்துவதற்கான வைட்டமின் ஏ 
புரோஃபிளாக்சிஸ் முகாம் தேசிய குடற்புழு நீக்க தினம் மற்றும் அனிமியா எனப்படும் ரத்த சொகையை கட்டுப்படுத்துவதற்கான பரிசோதனை சிகிச்சை மற்றும் பிரச்சார முகாம்களையும் அந்தந்த பகுதியின் நிலைமைக்கேற்ப மேற்கொள்ளுமாறும் சுகாதாரத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருந்தால் அதற்கேற்ப சிகிச்சை மையங்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்துக் கொள்ளலாம் எனவும் மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்று பரிசோதனை எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க ஏதுவாக இந்த பரிசோதனையை மேற்கொள்ள நாடு முழுவதும் அறுநூற்று இருபத்தி நான்கு ஆய்வகங்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தெரிவித்துள்ளது இதில் நானூற்று முப்பத்தி ஐந்து அரசு ஆய்வுக்கூடங்களும் நூற்று எண்பத்தி ஒன்பது தனியார் ஆய்வுக்கூடங்களும் அடங்கும் என்றும் ஐ சி எம் ஆர் கூறியுள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மட்டும் ஒரு லட்சத்து பதினாறாயிரத்து நாற்பத்தி ஒரு பேருக்கு கொரோனா தொற்று பரிசோதனை செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் இதுவரை மொத்தம் முப்பத்தி இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து நூற்று அறுபது பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதாகவும் அந்த அமைப்பு கூறியுள்ளது மருத்துவமனை கட்டுவதற்காக அரசாங்கத்திடமிருந்து இலவசமாகவோ அல்லது குறைந்த விலையிலோ நிலம் வாங்க தனியார் மருத்துவமனைகள் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இலவச சிகிச்சை அளிக்கலாம் என உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பான வழக்கை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி எஸ் ஏ போப்டே தலைமையிலான அமர்வு கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்படும் நோயாளிகளுக்கு இலவசமாகவோ அல்லது குறைந்த செலவிலோ சிகிச்சை அளிக்க முன்வரும் தனியார் மருத்துவமனைகளை அடையாளம் காணுமாறு மத்திய அரசை அறிவுறுத்தியுள்ளது இந்த வழக்கின் அடுத்த விசாரணை ஒரு வாரத்திற்குள் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது முன்னதாக இந்த வழக்கு விசாரணையின் போது ஆஜரான மத்திய அரசின் சோலிசிட்டர் ஜெனரல் துஷார் மேத்தா இது அரசின் கொள்கை முடிவு என்பதால் இது பற்றி அரசுதான் முடிவு செய்ய வேண்டும் என்றார் மேலும் அரசின் பதிலை பெற்று தாக்கல் செய்ததாகவும் அவர் தெரிவித்தார் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் வேளாண் மற்றும் கிராமப்புற பொருளாதாரத்திற்கு உத்வேகம் ஊட்டும் வகையில் நபார்டு வங்கி ஆயிரத்து ஐநூற்று ஐந்து கோடி ரூபாய் சிறப்பு நிதியுதவி திட்டத்தை அனுமதித்துள்ளதாக அந்த வங்கி தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக அந்த வங்கியின் தமிழ்நாடு மண்டல அலுவலக தலைமை பொது மேலாளர் பத்மா ரகுநாதன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பிலிருந்து மீழ்வதற்கான நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாக வங்கிகளின் கடன் வழங்கும் வசதியை அதிகரிக்கும் நோக்கத்துடன் சிறப்பு பணப்புழக்க நடவடிக்கையின் கீழ் தமிழ்நாடு கூட்டுறவு வங்கிக்கு ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வழங்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதேபோல் தமிழ்நாடு கிராம வங்கிக்கு நானூற்று எழுபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாயும் புதுச்சேரி பாரதியார் கிராம வங்கிக்கு முப்பது கோடி ரூபாயும் சலுகை மறுநிதியாக வழங்க நபார்டு முன்வந்துள்ளதாக அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி விவசாயிகளுக்கு கூடுதலான விவசாய கடன் கிடைக்க வாய்ப்பு ஏற்படும் என்று அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் புதிதாக எண்ணூற்று பதினேழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இவர்களில் அறுநூற்று எழுபத்தி எட்டு பேர் தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்றும் எஞ்சிய நூற்று முப்பத்தி ஒன்பது பேர் மகாராஷ்டிராவிலிருந்து வந்தவர்கள் என்றும் மாநில சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது சென்னையில் மட்டும் இன்று ஐநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதியாகியுள்ளது இதன் மூலம் சென்னையில் இதுவரை பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை பனிரெண்டாயிரத்து இருநூற்று மூன்றாகியுள்ளது தமிழகத்தில் இந்நோயால் பாதிக்கப்பட்டோரின் மொத்த எண்ணிக்கை பதினெட்டாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது இன்று ஒரே நாளில் குணமடைந்த ஐநூற்று அறுபத்தி ஏழு பேர் உட்பட இதுவரை குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஒன்பதாக உயர்ந்துள்ளது இந்தியா சீனா இடையே நிலவும் எல்லை பிரச்சினையில் மத்தியஸ்தம் செய்து வைக்க தயாராக இருப்பதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் கூறியுள்ளார் அவர் இன்று வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் இப்பிரச்சினைக்கு சமரச தீர்வு காண தாம் தயாராக ஆர்வமாகவும் இருப்பதுடன் இதனை செய்து முடிக்க தம்மால் முடியும் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதுகுறித்து இந்தியா மற்றும் சீனாவிற்கு தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அதிபர் டிரம்ப் கூறியுள்ளார் லடாக்கில் தொடங்கி உத்தரகாண்ட் அருணாச்சல பிரதேசம் மற்றும் சிக்கிம் வரையிலான மூன்றாயிரத்து ஐநூறு கிலோமீட்டர் தூரமுடைய இந்திய சீன எல்லைப் பகுதியில் சாலை அமைப்பது தொடர்பாக இரு நாடுகளுக்கும் இடையே பதற்றம் நிலவும் வேளையில் அதிபர் டிரம்ப் இந்த சமரச விருப்பத்தை தெரிவித்துள்ளார் ஏற்கனவே அவர் இந்தியா பாகிஸ்தானையும் சமரசம் செய்ய தயார் என அறிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது நாட்டில் மேலும் ஆறாயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்தி ஏழு பேர் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் இன்று வெளியிட்டுள்ள இணையதள தகவலில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல் சர்வதேச அளவில் இன்று பிற்பகல் நிலவரப்படி கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் ஐம்பத்தி ஆறு லட்சத்து தொன்னூற்று எட்டாயிரத்து தொன்னூற்று ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனா்
நாட்டில் அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது அம்மாநிலத்தில் இதுவரை ஐம்பத்தி நான்காயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்று தொன்னூற்று இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை பதினாறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி நான்காக உயர்ந்துள்ளது குஜராத் மாநிலத்தில் பதினான்காயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தி ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தொள்ளாயிரத்து பதினைந்து பேர் உயிரிழந்தனர் ஏழாயிரத்து நூற்று முப்பத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் ஏழாயிரத்து இருபத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு முன்னூற்று ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மேற்கு வங்கத்தில் நான்காயிரத்து ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருநூற்று எண்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் ஆயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் பதினான்காயிரத்து நானூற்று அறுபத்தி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருநூற்று எண்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் ஏழாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உலகளவில் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் இதுவரை மொத்தம் மூன்று லட்சத்து ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்து நானூற்று அறுபது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இந்நிலையில் குணமடைந்தோரின் எண்ணிக்கை நம்பிக்கை அளிக்கும் விதமாக இருபத்தி நான்கு லட்சத்து நாற்பத்தி மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்தி நான்காக அதிகரித்துள்ளது கோவிட் தொற்றால் அதிகம் பாதிப்பை எதிர்கொண்டுள்ள அமெரிக்காவில் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது இதுவரை பதினேழு லட்சத்து இருபத்தி ஐந்தாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு லட்சத்து ஐநூற்று எழுபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நான்கு லட்சத்து எழுபத்தி ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்து ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் அதற்கடுத்தபடியாக பிரேசிலில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து தொன்னூற்று இரண்டாயிரமாக அதிகரித்துள்ளது இதில் இருபத்தி நான்காயிரத்து ஐநூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி எட்டாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் பிரேசிலை பொறுத்தவரை நேற்று ஒரே நாளில் கொரோனா தொற்றுக்கு ஆயிரத்து முப்பத்து ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இது அமெரிக்காவில் நேற்று ஒரே நாளில் ஏற்பட்ட உயிரிழப்பை விட இருமடங்கு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அமெரிக்காவில் நேற்று ஒரே நாளில் அறுநூற்று பேர் உயிரிழந்தனர் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கையில் மூன்றாவதாக உள்ள ரஷ்யாவில் மூன்று லட்சத்து அறுபத்தி இரண்டாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி ஓராயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நேற்று மட்டும் ரஷ்யாவில் எட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினைந்து பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது நூற்று எழுபத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் இதனையடுத்து ரஷ்யாவில் உயிரிழந்தோரின் மொத்த எண்ணிக்கை மூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று ஏழாக அதிகரித்துள்ளது இங்கிலாந்தில் முப்பத்தி ஏழாயிரம் பேரும் இத்தாலியில் முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரம் பேரும் பிரான்சில் இருபத்தி எட்டாயிரத்து ஐநூறு பேரும் ஸ்பெயினில் இருபத்தி ஏழாயிரம் பேரும் உயிரிழந்தனர் இலங்கையில் ஆயிரத்து இருநூற்று எழுபத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு எழுநூற்று பனிரெண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் பத்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் அறுநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கடற்படையினர் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பாகிஸ்தானில் ஆயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று ஏழு பேரும் பங்களாதேஷில் ஐநூற்று இருபத்தி இரண்டு பேரும் ஆப்கானிஸ்தானில் இருநூற்று இருபது பேரும் பாலத்தில் நான்கு பேரும் இதுவரை கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன சிறியடைவிளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் தினமும் இரவு ஒன்பது மணிக்கு டிடி நேஷனலில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா இத்திகாச தொடர் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ஊரடங்கால் ஏற்கனவே இரண்டு மாதம் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்பட்ட நிலையில் ஜூன் மாதத்திற்கான உணவு தானியங்கள் வரும் ஒன்றாம் தேதி முதல் வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் மாநிலம் முழுவதும் உள்ள குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு தலா ஒரு கிலோ சர்க்கரை துவரம்பருப்பு ஒரு லிட்டர் சமையல் எண்ணெயும் அரிசி அட்டைதாரர்களுக்கு கூடுதல் அரிசியும் ஜூன் மாதமும் வழங்கப்படும் என ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்ததை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் ஜூன் மாதத்திற்கான உணவுப் பொருட்களை வழங்குவதற்கு நாளை மறுநாள் முதல் வரும் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை அவரவர் வீடுகளுக்கே டோக்கன்கள் வழங்கப்படும் என்றும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் நாள் நேரம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் வரும் ஒன்றாம் தேதி முதல் குடும்ப அட்டைதாரர்கள் ரேஷன் கடைகளில் பொருட்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்றும் முதலமைச்சர் அந்த அறிக்கையில் கூறியுள்ளார் மேலும் மக்களின் முகக்கவசம் அணிந்தும் தனிமனித இடைவெளியை கடைபிடித்தும் அத்தியாவசியப் பொருட்களை பெற்றுக் கொள்ளுமாறும் அவர் அந்த அறிக்கையில் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று தடுப்பு சிகிச்சைகளை மேற்கொள்வதற்காக புதிதாக அறுநூற்று எழுபத்தி ஐந்து மருத்துவர்கள் நியமிக்கப்பட இருப்பதாக தமிழக சுகாதாரத்துறை அறிவித்துள்ளது 
புதிதாக நியமிக்கப்படும் மருத்துவர்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் மாதம் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்தில் மூன்று மாத காலத்திற்கு நியமிக்கப்படுவார்கள் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தேவைப்பட்டால் இந்த மருத்துவர்களுக்கு பணி நீட்டிப்பு வழங்கப்படும் என்றும் அரசு அறிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் ஊரடங்கை நீட்டிப்பது குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நாளை மறுநாள் மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தவுள்ளார் கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த நாடு முழுவதும் கடைபிடிக்கப்பட்டு வரும் நான்காம் கட்ட ஊரடங்கு வருகிற முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதியுடன் நிறைவடைகிறது முதற்கட்ட ஊரடங்கிற்கு பிறகு தொடர்ந்து பல்வேறு தளர்வுகள் அளிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் மாநிலத்தில் மேற்கொள்ள வேண்டிய அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நேற்று மருத்துவ நிபுணர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் இதில் மருத்துவ பரிசோதனைகள் மேற்கொள்வதற்கான புதிய நடைமுறைகள் சிகிச்சை முறைகள் மற்றும் இறப்புகளை முழுவதுமாக தவிர்க்கக்கூடிய சிகிச்சை முறைகள் குறித்தும் விவாதிக்கப்பட இருப்பதாக தெரிகிறது குறிப்பாக சென்னை மாநகர பகுதியில் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்துவதற்கான சிறப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது இந்நிலையில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நாளை மறுநாள் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி காணொலி காட்சி மூலம் அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுடனும் ஆலோசனை நடத்தவுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன அப்போது மருத்துவ நிபுணர் குழுவின் ஆலோசனைப்படி மேற்கொள்ள வேண்டிய அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் மற்றும் ஊரடங்கை நீட்டிப்பதா வேண்டாமா என்பது பற்றியும் எந்தெந்த பகுதிகளுக்கு கூடுதல் தளர்வுகளை அளிக்கலாம் என்பது குறித்தும் விவாதிக்கப்படும் என்றும் கூறப்படுகிறது முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் போயஸ் தோட்ட இல்லத்தின் ஒரு பகுதியை மட்டும் நினைவு இல்லமாக மாற்றலாம் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தமிழக அரசுக்கு பரிந்துரைத்துள்ளது ஜெயலலிதாவின் சொத்துக்கள் மீது அவரது உறவினர்களான ஜே தீபா மற்றும் ஜே தீபக்கிற்கு உரிமை உண்டு என்றும் உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது ஜெயலலிதாவின் சென்னை போயஸ் தோட்டத்தில் உள்ள வேதா இல்லம் உட்பட அவருக்கு சொந்தமான சொத்துக்களை நிர்வகிக்க நிர்வாகி ஒருவரை நியமிக்க கோரி அஇஅதிமுகவைச் சேர்ந்த புகழேந்தி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார் பின்னர் இந்த வழக்கில் ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் பிள்ளைகளான ஜே தீபா மற்றும் ஜே தீபக் ஆகியோர் தங்களை ஜெயலலிதாவின் வாரிசுகள் என்று அறிவிக்க கோரி தனியாக ஒரு மனு தாக்கல் செய்தனர் இந்த வழக்குகளை விசாரித்து வந்த நீதிபதிகள் என் கிருபாகரன் அப்துல் குத்துஸ் ஆகியோர் இன்று தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளனர் அதில் ஜெயலலிதாவிற்கு நேரடி வாரிசுகள் இல்லாததால் இந்திய வாரிசுரிமை சட்டப்படி அவரது அண்ணன் மகள் தீபா மற்றும் அண்ணன் மகன் தீபக்கை இரண்டாம் நிலை சட்டப்பூர்வ வாரிசாக அறிவித்துள்ளனர் ஜெயலலிதா இல்லத்தை அரசுடமையாக்கும்போது அதற்கான இழப்பீட்டை நிர்ணயித்து அதை ஜெயலலிதாவின் சட்டப்பூர்வ வாரிசுகளுக்கு வழங்க வேண்டும் எனவும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர் மேலும் ஜெயலலிதா இல்லத்தை முழுமையாக நினைவு இல்லமாக மாற்றும் திட்டத்தை மறுபரிசீலனை செய்வதுடன் அந்த இல்லத்தின் ஒரு பகுதியை மட்டும் நினைவு இல்லமாகவும் மற்றொரு பகுதியை முதலமைச்சரின் அதிகாரப்பூர்வ அலுவலகம் மற்றும் இல்லமாக மாற்றலாம் எனவும் தமிழக அரசுக்கு நீதிபதிகள் பரிந்துரைத்துள்ளனர் போயஸ் தோட்ட இல்லத்தை கையகப்படுத்தி அதற்கு பெருந்தொகையை இழப்பீடாக வழங்குவதற்கு பதிலாக அத்தொகையை குடிநீர் திட்டத்திற்கும் நீர்நிலைகளை சுத்தப்படுத்த பயன்படுத்தலாம் எனவும் நீதிபதிகள் யோசனை தெரிவித்துள்ளனர் இந்த பரிந்துரைகள் குறித்து தமிழக அரசு எட்டு வாரத்திற்குள் அறிக்கை தாக்கல் செய்யுமாறும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர் இந்தியா சித்த மருத்துவத்துறை மூலம் சென்னை மாநகராட்சியின் ராயபுரம் பகுதியில் ஆட்டோக்கள் மூலம் இன்று கபசுர குடிநீர் மற்றும் மூலிகை கஷாயம் வழங்கும் பணி நடைபெற்றது கோவிட் தொற்றை தடுக்க கபசுர குடிநீர் மற்றும் மூலிகை கஷாயம் உதவும் என மத்திய ஆயுஷ் அமைச்சகம் பரிந்துரைத்துள்ளது அதன் அடிப்படையில் பரவலாக கபசுர குடிநீர் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது அதன் ஒரு பகுதியாக சென்னை ராயபுரம் மண்டலத்தில் பொதுமக்களுக்கு ஆட்டோ மூலம் கபசுர குடிநீர் வழங்கும் பணியை மாநில மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தொடங்கி வைத்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் சென்னை மாநகர கொரோனா தடுப்பு சிறப்பு அதிகாரி ஜே ராதாகிருஷ்ணன் மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷ் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் சென்னையில் கோவிட் தொற்று பாதிப்பு அதிகமுள்ள வடசென்னை பகுதியில் மாநகர காவல்துறை ஆணையர் விஸ்வநாதன் இன்று நேரில் ஆய்வு செய்தார் ராயபுரம் ஆடுதொட்டி பகுதியில் பாதிப்பால் முடக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளை நேரில் ஆய்வு செய்த அவர் அந்த பகுதி மக்களுக்கு முகக்கவசங்களை வழங்கியதுடன் பாதுகாப்பாக இருக்குமாறு அறிவுறுத்தினார் காசிமேடு ஜீவரத்னம் நகர் பகுதியில் முடக்கப்பட்டுள்ள இடங்களையும் அவர் ஆய்வு செய்தார் ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் நோயாளிக்கு செய்யப்பட்டுள்ள ஏற்பாடுகள் குறித்து மருத்துவக் கல்லூரி டீன் பாலாஜியிடம் காவல் ஆணையர் விஸ்வநாதன் கேட்டறிந்தார் திருச்சி ரயில் நிலையம் அருகே கட்டப்பட்டு நிறைவு பெறாமல் உள்ள அரிஸ்டோ மேம்பாலத்தை நெடுஞ்சாலை மற்றும் சிறு துறைமுகங்கள் துறை முதன்மை செயலாளர் கார்த்திக் மாவட்ட ஆட்சியர் சிவராஜ் ஆகியோர் இன்று நேரில் ஆய்வு செய்தனர் நெடுஞ்சாலை துறை மூலம் கட்டப்பட்டு வந்த இந்த மேம்பாலத்தில் க 
கருமண்டபம் எடமலைப்பட்டி புதூர் வழித்தட பாதைகள் பணி நிறைவு பெற்று பயன்பாட்டில் உள்ளது எனினும் மன்னார்புரம் சாலையை இணைக்கும் பாலம் கட்டுமான பணி இரண்டு ஆண்டுகளாக நிறைவு பெறவில்லை இந்த பணிகளை விரைவில் தொடங்குவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் தொடர்பாக நெடுஞ்சாலைத்துறை முதன்மை செயலாளரும் மாவட்ட ஆட்சியரும் நேரில் ஆய்வு செய்தனர் விரைவில் பாலப்பணிகளை தொடங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் ராணுவத்திற்கு தேவையான அறுபத்தி ஏழு சென்ட் மற்றும் இடம் வழங்குவது தொடர்பான அரசுக்கு கருத்துரு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகவும் மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் சரக்கு வாகனங்களுக்கு செப்டம்பர் மாதம் வரை மோட்டார் வாகன வரி செலுத்துவதிலிருந்து விலக்களிக்க கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவுக்கு பதிலளிக்குமாறு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மாநில அரசுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது தமிழ்நாடு லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கம் சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவில் ஊரடங்கு காரணமாக வாகனங்கள் இயக்கப்படாததால் வருமானம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் எனவே செப்டம்பர் வரை வரி விலக்கு அளிக்க வேண்டும் என்றும் கோரப்பட்டிருந்தது இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி ரவிச்சந்திரபாபு ஜூன் ஏழாம் தேதிக்குள் இதற்கு பதிலளிக்குமாறு அரசுக்கு உத்தரவிட்டிருந்தனர் கரூர் மாவட்டத்தில் மாயனூர் வலது கரையிலிருந்து பிரிந்து அறுபத்தி இரண்டு கிலோமீட்டர் வரை செல்லும் கட்டளை உயர்மட்ட கால்வாயை சீரமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருவதாக கரூர் மாவட்ட சிறப்பு கண்காணிப்பு அலுவலர் கோபால் கூறியுள்ளார் இந்த வாய்க்காலில் முன்னூற்று முப்பத்தி ஐந்து கோடியே ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் நடைபெற்று வரும் பணிகளை சிறப்பு கண்காணிப்பு அலுவலரும் கால்நடை பராமரிப்புத்துறை முதன்மை செயலாளருமான கோபால் மாவட்ட ஆட்சியர் அன்பழகன் ஆகியோர் இன்று நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கொரோனா தொற்று பரவலை தடுக்க பிறப்பிக்கப்பட்ட ஊரடங்கால் நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட பணிகள் தற்போது மீண்டும் தொடங்கியுள்ளது என்றார் இந்த உயர்மட்ட கால்வாயை சீரமைப்பதன் மூலம் கரூர் மாவட்டத்தில் இருபதாயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து ஏக்கர் நிலங்களும் திருச்சி மாவட்டத்தில் மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி ஒன்பது ஏக்கர் நிலங்களும் பாசன வசதி பெறும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் ஒசூரில் பெரிய தொழிற்சாலைகள் முழுமையாக திறக்கப்படாவிட்டாலும் சிறு குறு தொழிற்சாலைகள் அதிக அளவில் உற்பத்தியை தொடங்கியுள்ளன கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூரில் மூவாயிரத்து ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தொழிற்சாலைகள் உள்ளன இவற்றில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவை சிறு குறு நடுத்தர தொழிற்சாலைகளாகும் கடந்த இரண்டு மாதங்களாக தொழிற்சாலைகள் செயல்படாமல் இருந்த நிலையில் தற்போது ஐம்பது சதவீத பணியாளர்களைக் கொண்டு தொழிற்சாலைகள் இயங்க தொடங்கியுள்ளன தற்போது பணிகளை மீண்டும் தொடங்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளதால் அடுத்த இரண்டு மாதங்களுக்கு எந்த சிக்கலுமின்றி தொழில் நடத்த முடியும் எனவும் ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்களுக்கு வேலை கிடைத்துள்ளதாகவும் மாவட்ட சிறு குறு நடுத்தர தொழில்கள் சங்க தலைவர் ராமலிங்கம் தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் இன்று உள் மாவட்டங்கள் மற்றும் மேற்கு மாவட்ட பகுதிகளில் ஒரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக அந்த மையம் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கோயம்புத்தூர் நீலகிரி சேலம் தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி ஈரோடு நாமக்கல் திண்டுக்கல் தேனி ஆகிய மாவட்டங்களில் ஒரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தின் பிற பகுதிகளில் மட்டும் புதுச்சேரி காரைக்கால் ஆகிய இடங்களில் வறட வானிலையே நிலவும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தருமபுரி சேலம் நாமக்கல் திருப்பூர் ராணிப்பேட்டை வேலூர் கரூர் திருச்சிராப்பள்ளி மதுரை ஆகிய மாவட்டங்களிலும் திருத்தணியிலும் நாற்பது முதல் நாற்பத்தி இரண்டு டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பநிலை பதிவாகக்கூடும் என்று அந்த மையம் தெரிவித்துள்ளது பொதுமக்கள் காலை பதினொன்று முப்பது மணி முதல் மாலை மூன்று முப்பது மணி வரை வெளியில் செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி ஆறு டிகிரி செல்சியஸ் ஆகும் குறைந்தபட்சமாக இருபத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸ் ஆகும் பதிவாகக்கூடும் என்றும் அந்த மையம் தெரிவித்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தை பொறுத்தவரை கூடலூர் பஜார் கொடநாடு கிருஷ்ணகிரி ஆகிய இடங்களில் இரண்டு சென்டிமீட்டரும் ஆண்டிப்பட்டியில் ஒரு சென்டிமீட்டரும் மழை பதிவாகியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கரூர் பரமத்தியில் அதிகபட்சமாக நாற்பத்தி ஒரு புள்ளி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை பதிவானதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோருடன் தொடர்புடையவர்களை கண்டறியும் உலகின் மிகப்பெரிய செயலியாக உருவெடுத்துள்ளது ஆரோக்கிய சேது அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் வெளியூர் சென்ற சிபிஎஸ்இ மாணவர்கள் அந்தந்த ஊர்களிலேயே பத்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகளை எழுதிக் கொள்ளலாம் மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் கொரோனாவால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் அத்தியாவசிய மருந்துகளை வீடுகளுக்கே சென்று வழங்க நடவடிக்கை 
மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய சுகாதாரத்துறை வலியுறுத்தல் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு இலவச சிகிச்சை அளிக்கும் தனியார் மருத்துவமனைகளை அடையாளம் காண வேண்டும் மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் அறிவுறுத்தல் தமிழ்நாட்டில் புதிதாக எண்ணூற்று பதினேழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி ஐநூற்று அறுபத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தமிழகத்தில் ஊரடங்கு மேலும் நீட்டிக்கப்படுமா முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நாளை மறுநாள் ஆலோசனை இந்தியா சீனா எல்லை பிரச்சினையில் சமரசம் செய்து வைக்க தயார் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் பொதுகை செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகிறது வணக்கம்